，王秀秀仅用二百块就买到了七块翡翠原石。这些石头里至少有三块能开出东西，<笑>要发财了！一大早，王秀秀就跟周达福和周启阳，还有阿路一起来到拍卖场。几个人刚走进那场大厅，就看到一个中年男人一脸微笑的迎了过来：“董事长，二少，今天来了不少新的原石供应商，我挑选了几家比较差不多的，我带您过去看看。”“嗯，我今天就不去看那些小的货色了。”我听朋友介绍，今天拍卖场来了一个神秘卖主，手中有一个重达几百斤的帝王绿翡翠。对于这块翡翠，我是势在必得。你赶紧去联系公司的财务总监，让他们以尽快的速度调集资金，通过卖主的资金验证。朱志听到周达福的话，面上没有什么变化，内心已经转了好几道弯子。董事长，我一大早就来到拍卖场转了一圈，怎么没看到你说的那个极品翡翠呢？这么大的翡翠，肯定不会公开展览，在贵宾拍卖间进行拍卖。进去的人都要进行资金验证的，走吧，我带你去看看。然后你等会儿把资金验证办好了，领一个拍卖号码，不要耽误拍卖就行。放心吧，董事长，这点小事我一定能办好。几百斤的翡翠帝王绿，那我可真的要好好长长见识了。朱经理一笑起来，给人一种非常温和的感觉。如果不是提前知道他这个人有问题，是真的不会怀疑他的。一进门就看到中间的位置放着一块比桌子还大的翡翠原石，整个切面内叫一个绿，特别是中间的位置。已经达到了帝王绿的水准，边缘的位置也达到了正阳绿，可以算得上是百年难得一见的极品了。这特么也太大了吧！朱经理那副呆滞的样子落在了所有人的眼中。周达福故意问道：“朱经理，依你看，这么一大块的帝王绿翡翠价值如何？”呃，这个董事长，我这也不太懂。这个这块翡翠种水是真的好，如果拍卖下来，用它做下次珠宝展览的产品，你觉得怎么样？那肯定好啊，绝对能艳压全场。董事长，您的眼光向来独到。朱经理说这句话的时候，虽然满脸微笑，可是仔细看他的眼神，就能看出有些飘忽不定，肯定是口不照心。周爷爷，我刚才看一楼外场那里可热闹了，我们出去逛一逛吧。这个时候就要给朱经理一个通风报信的机会了。好，好，好，那我们出去一楼看看。周达福一脸的慈爱宠溺。朱经理，你要尽快把资金验证这件事先搞好，一会儿把竞拍的号码给我。好，好，好，董事长您放心。我一定在拍卖前把这件事情办好。说完，几人朝外场走去。等周达福几人走远后，朱志四处看了看，做贼似的偷偷出了拍卖场，快速上了另一部电梯。这一切都被阿路暗中拍的跟踪人员看得清清楚楚，然后汇报给了周达福。周启阳忍不住凑到王秀秀跟前：“妹妹，你的猜测真是绝了，每一步都在你的意料之中。那朱经理果然背着我们鬼鬼祟祟的出去了。”王秀秀勾起唇角，目光却在打量着一楼所有的翡翠原始摊位。这么多。也不知道能不能捡到喽。他不光背着我们出去，肯定还会再带来一个人跟他一起办理资金验证，然后也拿到一个拍卖号。拿到拍卖号来参加拍卖的人，肯定就是他背后的那个人。那咱们就等着，等下肯定要狠狠的坑背后那个阴险小人一笔，把我买翡翠原石先前花的钱从他身上讨回来。哼，何止是把那笔钱讨回来，一定要狠狠的宰他一笔，让他知道痛，要不然以后他肯定还会作妖。王秀秀看准一个摊位。从包里拿出事先准备好的紫光灯，挑了两个还算顺眼的，认真看了起来。<笑>我要准备捡漏了。一连看了多块石头，居然没有一个里面有翡翠的。王秀秀不禁怀疑，这个自由卖场里大多都是坑人的。呃，先不用紫光灯看，先打量一圈没有看着顺眼的石头，再用紫光灯观察。王秀秀看了一圈，终于在一个不起眼的角落里发现一个拳头大的石头。王秀秀看上他的第一眼，就感觉不一般。他拿起来放在手中，摸了摸。打开紫光灯照上去的一瞬间，那个熟悉的通透感觉油然而生。哦，找了这么久，终于找到一块，虽然有点小，但是这里面通透的感觉非常的好。就算知道这个里面有翡翠，王秀秀也不会表露出来，这样摊主还不得坐地起价。他露出一丝嫌恶的表情，把石头随手放在了一边，又去看摊主摆在最中间位置的那块大的。那块大的中间已经开出天窗，露出一片冰飘绿的翡翠。其实这块除了开窗那里，别的地方都没有。不过是用来唬人的罢了。他装出一副感兴趣的样子，指着问道：“这得要多少钱呢？”女同志真是好眼力，这开天窗这一块可是种水非常好的冰飘绿，你要的话三万块。什么这么贵吗？我只是想买几块石头摆进鱼缸里观赏罢了。要是要这种非常小的呢，能不能便宜点？王秀秀又随手拿起一个小石头的。女同志，你真会开玩笑，这可都是正宗的翡翠原石，摆在鱼缸里那不可惜了吗？嘿嘿，这女同志什么都不懂，只是翡翠原石。又不是哪一块都会出翡翠，我读书少，你可别骗我，我就想要造型好看一点的翡翠原石，放浴缸里面装逼，不行吗？啊，好好的一个小姑娘，虚荣心可真够强的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
还这么直白的说出来，一点也不害臊。王秀秀才不管摊主怎么想，又拿起一个拳头大小的石头。老板，你就说这个多少钱吧。呃，这个嘛，这个你给我一千块好了。王秀秀问的这块只不过是切剩下的边角料，根本就没有翡翠。摊主把它摆在上面也是滥竽充数罢了。老板，你这个人太不诚实了，我挑的这些根本就开不出翡翠，还敢跟我要一千块？说着，王秀秀又挑了三四个，都是拳头大小左右的，只不过都是造型奇特一点。说起来，这些放鱼缸还真的挺合适的。然后又把刚才能出翡翠的那块不起眼的也放上了。这五块石头，我一共给你一百块，怎么样？哎妈，还能这样还价吗？他也不怕人家摊主揍他。这可不行啊，姑娘，这可都是正儿八经的翡翠原石，一块都要大几百呢。摊主一看王秀秀就知道是个有钱人，这种有钱的小姑娘最好忽悠了。谁知道这石头正经不正经？我再问你最后一遍，一百块钱卖不卖？你要不卖，我就去隔壁摊子挑了。隔壁的摊主一听，两眼立马放光，把摊子上那些废弃翡翠原石，但是又好看的立马挑好放在一边，眼神充满希望的看着王秀秀。这些本来就是倒石头一样，放在这楼重数而已，一百块钱也是钱呢。别别别呀、啊！既然姑娘关照我的生意，我也不能不死去。一百块就一百块，就当交姑娘一个朋友好了。摊主才不舍得让他走呢，这一百块钱卖给他简直是纯赚。他挑的那些都是纯纯的废料，白给回家都嫌占地方那一种。嘿嘿。摊主要是知道里面有翡翠，肯定肠子都要悔青了。<笑>随后，王秀秀用同样的方法，在其他摊位捡漏了一块大的和一块小的翡翠原石。我感觉这些石头里至少有三块能开出东西，要发财了。<笑>